ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট ও স্বরাষ্ট্র ভবনে হেলিকপ্টার থেকে গ্রেনেড হামলা গুলি জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা প্রেসিডেন্ট মাদুরো কাতারকে প্রতিবেশী দেশগুলোর বেঁধে দেওয়ার শর্ত নিয়ে সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই জানালো সৌদি আরব কেবল যৌক্তিক দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা হতে পারে মন্তব্য দোহার এবং পেছানো হল নতুন স্বাস্থ্যনীতির ওপর মার্কিন সিনেটের ভোটাভুটি মতভেদ দূর করে এর পক্ষে ভোট দিতে সিনেটরদের প্রতি ট্রাম্পের আহ্বান আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি পারমিতা হিম ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্টে হেলিকপ্টার থেকে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার মঙ্গলবার কারাকাসে আদালত ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভবন লক্ষ্য করে হেলিকপ্টারটি থেকে গ্রেনেড ও গুলি বর্ষণ করা হয় বলে জানান প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো তিনি একে সন্ত্রাসী হামলা বলে আখ্যা দিয়েছেন এ ঘটনায় জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করারও ঘোষণা দেয় সরকার মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কারাকাসের আকাশে একটি হেলিকপ্টার টহল দেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে হেলিকপ্টারটি সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভবন লক্ষ্য করে গ্রেনেড এবং গুলি ছড়ে বলে জানায় সরকার এ ঘটনাকে সন্ত্রাসী হামলা বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো একই সঙ্গে তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি এর সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক না কেন তাদেরকে খুঁজে বের করে বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা দিয়েছেন একটি সংঘবদ্ধ চক্র ভেনিজুয়েলার সুপ্রিম কোর্টে হেলিকপ্টার নিয়ে হামলা চালিয়েছে তারা আদালত ভবন লক্ষ্য করে চারটি গ্রেনেড ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবনে পনেরোটি গুলি ছড়ে যারাই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে ভেনিজুয়েলায় সরকার পতনের এই অপতৎপরতা চালাচ্ছে তারা কখনো সফল হবে মঙ্গলবারের হামলায় এখন পর্যন্ত কারো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এ ঘটনার পর একজন সামরিক কর্মকর্তা সরকারের নিন্দা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেন ভেনেজুয়েলাবাসীকে বলতে চাই আমরা আপনাদের শত্রু নই সামরিক বাহিনীর সদস্য ও বেসামরিক নাগরিকদের নিয়ে আমরা একটি দল গড়ে তুলেছি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই আমাদের মূল উদ্দেশ্য সরকারের এক রোখার নীতির বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তোলা ভিডিওতে কথা বলা এই পাইলটই পুলিশ বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার চুরি করে এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে কয়েক মাস ধরে ভেনেজুয়েলায় প্রতিদিনই সরকার বিরোধী বিক্ষোভ হয়ে আসছে গত এপ্রিল থেকে দেশটিতে বিভিন্ন সহিংসতায় সত্তর জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট ও স্বরাষ্ট্র দফতরের ভবন লক্ষ্য করে হামলা চালানো হল রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ কাতারকে প্রতিবেশী দেশগুলোর বেঁধে দেওয়ার শর্ত নিয়ে সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল জুবের সৌদি জোটের দেয়া তেরো দফা শর্ত মেনে নিলেই কেবল দোহার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব অন্যথায় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যুবে এদিকে আবারও এসব শর্ত প্রত্যাখ্যান করে কেবল যৌক্তিক দাবি দাওয়া নিয়েই আলোচনা হতে পারে বলে জানিয়েছে কাতার কাতারের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্পর্ক উচ্ছেদ নিয়ে চলমান উত্তেজনার মধ্যে মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন বৈঠক শেষে সমস্যা সমাধানের জন্য যৌক্তিক দাবি দেওয়া নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত হওয়ার কথা জানান কাতারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি একই দিন চলমান উত্তেজনা নিয়ে কুয়েতের ভারপ্রাপ্ত তথ্যমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল সাহাবের সঙ্গে বৈঠক করেন রেক্স টিলারসন কাতার ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনতে সব পক্ষ আলোচনা চালিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর মধ্যেই সৌদি আরব জানাল কাতারকে দেয়া তেরো দফা শর্ত নিয়ে পুনরায় সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই দোহা যদি শর্তগুলো মেনে না নেয় তবে তাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল জুবেইর তিনি আরও বলেন পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর সহযোগিতা সংস্থা জিসিসিতে ফিরতে হলে কাতারকে কি করতে হবে তা এরই মধ্যে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগ থেকেই সৌদি জোটের শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করা কাতার মঙ্গলবার আবারও এসব শর্তকে অগ্রহণযোগ্য উল্লেখ করে নাকচ করে দেয় গেল পাঁচ জুন সন্ত্রাসবাদের সমর্থন ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে কাতারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রতিবেশী সাতটি দেশ গত সপ্তাহে এ সমস্যা সমাধানে দেশটিকে আল জাজিরা টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ ইরান এবং তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক সীমিত করা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বন্ধ ও কাতার স্থাপন করা তুর্কি সামরিক ঘাটি বন্ধ সহ তেরো দফা শর্ত দেয় সৌদি জোট রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ
এদিকে উপসাগরীয় দেশগুলো কাতারের বিরুদ্ধে নতুন করে অবরোধ আরোপের পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত আবারও বড় ধরনের সাইবার হামলা শিকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান ইউক্রেন থেকে শুরু হওয়া র্যান্ডসমওয়্যার সাইবার আক্রমণ এখন দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে যুক্তরাজ্য রাশিয়া ডেনমার্ক স্পেন ফ্রান্স নরওয়ে থেকে শুরু করে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বহু প্রতিষ্ঠান এই হামলায় আক্রান্ত হয়েছে মঙ্গলবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয় অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কম্পিউটারের মনিটরের ছবি প্রকাশ করেছে এসব ছবিতে দেখা যাচ্ছে হ্যাকাররা তাদের হাত থেকে মুক্তির বিনিময়ে বিটকয়েনের মাধ্যমে অনলাইনে টাকা পরিশোধের দাবি জানায় আক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ডেনমার্কের শিপিং প্রতিষ্ঠান মার্কস রুশ তেল কোম্পানি রসনেফট বিশ্বের বৃহত্তম বিজ্ঞাপন সংস্থা ব্রিটেনের ডব্লিউপিপির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে এদিকে সাবেক এনএসএ কর্মী এডওয়ার্ড স্নোডেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সফটওয়্যার ব্যবহার করে হ্যাকাররা এ কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দাবি করেন মার্কিন যেসব সংস্থা বিশ্বব্যাপী নজরদারি চালাতে এসব টুল ব্যবহার করে আসছে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত বলেও টুইটারে উল্লেখ করেন স্নোডেন সার্চ ইঞ্জিনের ফলাফলে বড় ধরনের জালিয়াতির অপরাধে মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগলকে রেকর্ড পরিমাণ দুশো বাহাত্তর কোটি ডলার জরিমানা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইইইউ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযোগ গুগলে কোন পণ্য খুঁজলে গুগল ছাড়া অন্যান্য কোম্পানির পণ্যের তালিকা নিচের দিকে রেখে ফলাফল তুলে ধরে যা ইইউ অনলাইন বাণিজ্য নীতির পরিপন্থী দু সালে করা এমন এক অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার এ রায় ঘোষণা করা হয় ইউ জানায় ইন্টারনেট সার্চে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অপব্যবহারের অপরাধে গুগলকে এ অর্থ জরিমানা করা হয়েছে পাশাপাশি গুগলকে সার্চ রেজাল্টে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় সংস্কার এনে কার্যপি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় এর আগে দু সালে ইন্টেলকে দুশো সত্তর কোটি ডলার জরিমানা করে ইউ গুগল এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে বলে জানিয়েছে সিরিয়ায় আইএস এর বন্দিশালায় মার্কিন জোটের বিমান হামলায় নিহত শট রাক্কার আরও একটি শহর জঙ্গিমুক্ত করার দাবি কুর্দি ও আরব যোদ্ধাদের মার্কিন সিনেটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত নতুন স্বাস্থ্যনীতির ওপর ভোটাভুটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামার স্বাস্থ্যনীতি বা ওবামা কেয়ার বাতিলের পর ঘোষিত এই স্বাস্থ্যনীতির প্রতি রিপাবলিকান সিনেটরদের পূর্ণ সমর্থন নেই এটা আঁচ করতে পেরে ভোট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে মতভেদ দূর করে নতুন স্বাস্থ্যনীতির পক্ষে ভোট দিতে রিপাবলিকান সিনেটরদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্বাস্থ্যনীতি ওবামা কেয়ার চালুর পর নিম্ন আয়ের বহু মানুষ স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আসে তবে বিলটির বিভিন্ন দিকে সমালোচনা করে ট্রাম্প নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে তা বাতিলের ঘোষণা দিয়েছিলেন সেজন্যই ওবামা কেয়ার বিল বাতিল করে নতুন দ্য আমেরিকান হেলথ কেয়ার বিল আনা হয় গত সপ্তাহে সিনেটে নতুন স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার ভোটাভুটি হওয়ার কথা ছিল তবে এখন পর্যন্ত রিপাবলিকানদের অনেকেই নতুন স্বাস্থ্যনীতির প্রতি সমর্থন না দেয়ায় বিলটির ওপর ভোটাভুটির দিন পিছিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেন সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মিচ ম্যাকনেল আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাব আমরা এই সপ্তাহে বিলটি উত্থাপন করব না এটি অনেক জটিল একটি বিল তাই সবার এ বিষয়ে একমত হতে এবং বিলটি পাশ করাতে সময় লাগছে তবে আমি আশাবাদী শিগগিরই বিলটি পাশ করাতে পারবো আমরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও রিপাবলিকানদের প্রতি নিজেদের আপত্তি ভুলে ওবামা কেয়ার পরিবর্তন করে নতুন স্বাস্থ্যনীতির পক্ষে মত দেওয়ার আহ্বান জানান আমরা সবাই আলোচনা করব দেখা যাক কি করা যায় বিষয়টি নিয়ে দেশের স্বার্থে একটি ভালো স্বাস্থ্যনীতি দরকার ওবামা কেয়ার কোনোভাবেই তা ছিল না আমরা যদি ওবামা কেয়ার বাতিল করে নতুন স্বাস্থ্যনীতি পাশ করতে পারি তা হবে দারুণ একটি কাজ গত মার্চে ওবামা কেয়ারের বেশিরভাগ ধারা বাতিল করে ট্রাম্প প্রশাসন সংশোধিত স্বাস্থ্যনীতি প্রকাশ করে এই স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মেয়াদ দু সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় তখন বলা হয়েছিল খসড়া স্বাস্থ্যনীতিটিকে আইনে পরিণত করতে শিগগিরই কংগ্রেসের উভয় কক্ষে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে এরপর কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি উত্থাপনের আগেই হারের আশঙ্কায় তা প্রত্যাহার করে নেন ট্রাম্প কারণ নতুন স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে মতবিরোধ আছে খোদ রিপাবলিকানদের মধ্যে আর তাই প্রয়োজনীয় দুশো পনেরো ভোট না পাওয়ার শঙ্কায় তা প্রত্যাহার করা হয় নতুন স্বাস্থ্যনীতির বিরোধিতাকারী রিপাবলিকান আইন প্রণেতাদের আসন প্রত্যাহারের হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প তখন এমনও বলেছিলেন তার স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে পরবর্তী নির্বাচনে তাদের প্রেসিডেন্টের সমর্থন হারাতে হবে পরে গত মাসে প্রতিনিধি পরিষদে দুশো সতেরো ভোটে পাশ হয় বিলটি তবে শঙ্কা রয়ে যায় সিনেট তা পাশ হবে কিনা তা নিয়ে
হাফসাতুন নেসা সমসংবাদ রাশিয়া নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের জেরে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এর তিন সাংবাদিক পদত্যাগ করেছেন ট্রাম্প প্রশাসনের সহযোগী স্কারামুচির রাশিয়ার এক বিনিয়োগ তহবিলের সাথে সম্পর্ক নিয়ে মার্কিন কংগ্রেস তদন্ত করছে এমন খবর প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে এ বিষয়ে নিজস্ব তদন্তের মাধ্যমে সিএনএন জানতে পারে প্রকাশের আগে প্রতিবেদনটি সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা হয়নি এবং একটি মাত্র সূত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয় সাংবাদিক থমাস ফ্রাঙ্কের তৈরি করা প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করেন সিএনএন এর নতুন তদন্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিভাগের নির্বাহী সম্পাদক এরিক লিসব্লো এবং লেক্স হ্যারিস এই তিন সাংবাদিকের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছে সিএনএন সিরিয়ার মায়া দিনে আইএস পরিচালিত একটি বন্দিশালায় মার্কিন জোটের বিমান হামলায় অন্তত ষাট জন নিহত হয়েছে এদের মধ্যে বেয়াল্লিশ জন বন্দী এবং পনেরো জন জঙ্গির বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটারি ফর হিউম্যান রাইটস এদিকে পশ্চিম রাক্কার আরেকটি শহর আইএস এর কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে মার্কিন সমর্থিত কুর্দি ও আরব যোদ্ধারা এ সময় জঙ্গিদের একটি গোপন সুরঙ্গের সন্ধান পায় তারা সিরিয়ার দামেস্কে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত একটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে দুটি শিশুকে উদ্ধারের একটি ছবি মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তবে কারা এই হামলা চালায় সে বিষয়ে কোনো কিছুই বলা হয়নি একই দিন দামেস্কের আয়ান তারমা উপশহরে বিমান হামলায় পরিণত হওয়া ধ্বংসস্তূপের ছবিও প্রকাশ করা হয় এমন বিক্ষিপ্ত লড়াই ও বিমান হামলার মধ্যে মঙ্গলবার রাক্কার পশ্চিমাঞ্চলের একটি শহর আইএস এর কাছ থেকে পুনর্দখল করেছে মার্কিন সমর্থিত কুর্দি ও আরব যোদ্ধারা এ সময় তারা আইএস এর ব্যবহার করা একটি সুরঙ্গের সন্ধান পায় জঙ্গিরা আশপাশের কয়েকটি বাড়িতে গোপনে যাতায়াত করতে এই সুরঙ্গ ব্যবহার করত বলে ধারণা করা হচ্ছে কয়েকদিন আগে আমরা সুরঙ্গটির সন্ধান পাই তারা মাটি খনন করে এর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করত এ কারণে আইএস এর জঙ্গিরা কোথায় আছে তা জানা যেত না এরকম আরো সুরঙ্গ আছে তবে খুঁজে বের করে সেগুলোতে পৌঁছানো অনেক কঠিন একই দিন প্রথমবারের মতো সিরিয়ার লাতাকিয়ায় রুশ পরিচালিত খমেইমিম বিমান ঘাঁটি পরিদর্শনে যান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ এ সময় তাকে রুশ যুদ্ধ বিমান এস ইউ থার্টি ফাইভ এর ককপিটে উঠতেও দেখা যায় এদিকে সিরিয়া আবারও রাসায়নিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে যুক্তরাষ্ট্র যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তা শুধু দামেস্কের জন্য নয় উল্লেখ করে মস্কো এবং তেহরানকেও সতর্ক হতে বলেছেন জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি শুধু সিরিয়া নয় রাশিয়া ও ইরানের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এটি সতর্ক বার্তা প্রেসিডেন্টের এ বার্তার পর রাশিয়া ও ইরানের উচিত হবে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে দ্বিতীয়বার ভাবা কারণ আর কোন নিরীহ মানুষ নিষ্পাপ শিশু আঘাতপ্রাপ্ত হোক তা আমরা চাই না এদিকে পর্যবেক্ষক সংস্থা জানায় সিরিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে আইএস জঙ্গিদের সঙ্গে মার্কিন সমর্থিত কুর্দি ও আরব যোদ্ধাদের তুমুল সংঘর্ষ চলছে এরই ধারাবাহিকতায় জঙ্গি গোষ্ঠীটির কথিত রাজধানী রাক্কার বেশ কয়েকটি অঞ্চল পুনর্দখলের পর এসডিএফ সদস্যরা মার্কিন জোটের সহায়তায় তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রেখেছে কলম্বিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন ফার্ক তাদের কাছে থাকা সব অস্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ এর মাধ্যমে অর্ধ শতাব্দী ধরে চলা ফার্কের বিদ্রোহের অবসান ঘটল গত বছর দেশটির সরকারের সঙ্গে করা শান্তি চুক্তির আওতায় কয়েক দফায় তারা এই অস্ত্র সমর্পণ করে এর আগে চার বছর ধরে চলা আলোচনার ভিত্তিতে হাবানায় দুপক্ষের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় সোমবার জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ দল এক বিবৃতিতে জানায় ফার্কের সদস্যদের কাছে থাকা ব্যক্তিগত সব অস্ত্র হস্তান্তর করেছে তারা বাকি যেগুলো আছে সেগুলো নিরাপত্তার স্বার্থে রাখা হয়েছে আন্তর্জাতিক সময় আরও যা দেখবেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে অন্তত চৌত্রিশ জন আহত দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় টানেলে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার এবং নিউ ইয়র্কের দুর্বৃত্তদের হামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ট্রাফিক পুলিশ আহত জড়িতদের খুঁজছে নিরাপত্তা বাহিনী ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন লোকসভার সাবেক স্পিকার মীরা কুমার বুধবার বিরোধী জোটের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেন তিনি 
এসময় তার সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এনপিসি নেতা শরৎ পাওয়ার সিপিএম এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি তৃণমূল নেতা ডেরেক ও ব্রায়ান সহ আরো অনেকে মীরা কুমার লোকসভা সভার সাবেক স্পিকার এবং পাঁচবারের সংসদ সদস্য নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারি দল মনোনীত প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দ তিনি বিহারের রাজ্যপাল ছিলেন ইতোমধ্যে রামনাথ তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন ত্রিশে জুন থেকে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের প্রচারণায় নামবেন মীরা কুমার পশ্চিমবঙ্গ থেকে গোর্খা ল্যান্ড নামে আলাদা রাজ্যের দাবিতে এবার পিঠের টিউবলাইট ভেঙে প্রতিবাদ জানালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কর্মীরা মঙ্গলবার সকালে শৈল শহর দার্জিলিং এর চকবাজার এলাকায় কয়েক হাজার মোর্চা সমর্থক জড়ো হয়ে মিছিল বের করে এ সময় আলাদা রাজ্যের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন মিছিলকারীরা এক পর্যায়ে মিছিলের সামনের দিকে কিছু যুবক খালি গায়ে পিঠের টিউবলাইট ভেঙে প্রতিবাদ করেন পরে আন্দোলনকারীরা জিটিএ চুক্তিপত্রে আগুন জ্বালিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড টেরিটরি এগ্রিমেন্টের এগ্রিমেন্ট থেকে সব সম্পর্ক ছিনের ঘোষণা দেন গেল বারোই জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য জেলা দার্জিলিং এ আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নামের একটি সংগঠন পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীর ভিত্তিক সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের শীর্ষ নেতা সৈয়দ সালাহউদ্দিনকে যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক সন্ত্রাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পর তা নাকচ করে দিয়েছে ইসলামাবাদ মঙ্গলবার পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন কোনো বিচার বিবেচনা না করেই সৈয়দ সালাহউদ্দিনকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন এদিকে ওয়াশিংটনের এমন পদক্ষেপের প্রতিবাদে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদ সহ বিভিন্ন স্থানে যুক্তরাষ্ট্র ভারত বিরোধী বিক্ষোভ রয়েছে গেল সোমবার হোয়াইট হাউসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে হিজবুল মুজাহিদিনের শীর্ষ নেতা সৈয়দ সালাউদ্দিনকে বৈশ্বিক সন্ত্রাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র এর মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসন পাকিস্তানের প্রতি কঠোর বার্তা দিল বলে মনে করছে ভারত সালাউদ্দিন পাকিস্তানের মদদে দীর্ঘদিন ধরে ভারত বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ নয়াদিল্লির মেক্সিকোর ভেরা ক্রুজ প্রদেশে অপরাধী চক্রের হাতে প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান সহ অন্তত এগারো জন নিহত হয়েছে নিহতদের মধ্যে আরও দুই পুলিশ সদস্য রয়েছেন বলে জানা গেছে প্রাদেশিক গভর্নর মিগেল এঞ্জেল ইউনেস এ তথ্য জানান কার্ডেল শহরের একটি রেস্টুরেন্টে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান সহ ওই তিন পুলিশ কর্মকর্তা এছাড়াও বন্দরনগরী কোর্জা কোলকোসে চার শিশু সহ ছয় জন এবং ওরিজাবা শহরে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন আরও অন্তত দুই নারী নিহতদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয় মানব পাচার পুরোপুরি বন্ধ করতে বাংলাদেশ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র তবে বর্তমান সরকার মানব পাচার রোধে বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করায় একে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে মার্কিন মানব পাচার বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্পও উপস্থিত ছিলেন প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে দু হাজার সালে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক বিভিন্নভাবে বাহরাইনে গেছে একই সঙ্গে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান ফিলিপিন্স নেপাল মিশর জর্ডান ইয়েমেন থাইল্যান্ড সিরিয়া এবং কেনিয়া থেকে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের নিয়ে বাহরাইনে জোরপূর্বক কাজে বাধ্য করা এবং যৌন নির্যাতন করা হচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিলারসন বলেন একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এমন দাসত্ব প্রথা মেনে নেওয়া যায় না নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি মানব পাচারের শিকার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে কিভাবে এই সমস্যার ইতি টানা যায় মানব পাচারের কারণে সমাজে অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে মানব পাচার হয়ে আসছে তবে এই শতাব্দীতেই মানব পাচার বন্ধ হয়ে যাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারি ভূমধ্য সাগর থেকে চব্বিশ জন অভিবাসন প্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করেছে কর্মীরা মঙ্গলবার লিবিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে তাদের উদ্ধার করা হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় গত সপ্তাহের শেষ থেকে কয়েকটি মরদেহ ভেসে আসে জীবন বাজি রেখে এভাবে ভূমধ্য সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় প্রায় সময়ই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে 
সোমবার রাতেও ভূমধ্য সাগর থেকে তিন অভিবাসন প্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করে ইতালীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এ সময় উদ্ধার করা হয় এক হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীকে একই দিন লিবিয় উপকূল থেকে কয়েকটি সাহায্যকারী সংস্থা পাঁচ হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করে বলে জানিয়েছে ইতালীয় কোস্টগার্ড যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে একটি সাবওয়ে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে অন্তত চৌত্রিশ জন আহত হয়েছে মঙ্গলবার ম্যানহাটনে এ দুর্ঘটনার পর ট্রেনটির প্রায় আটশো যাত্রী টানেলের ভেতরে আটকা পড়েন দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় পর তাদের সবাইকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় দমকল বাহিনী ট্রেনের যাত্রীরা জানান লাইনচ্যুত হওয়ার পর ট্রেনটি দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে বিকট শব্দ হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এতে ট্রেনটি বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ায় যাত্রীরা শ্বাসকষ্টে ভোগেন এ ঘটনার পর ম্যানহাটনের ওই এলাকায় পাতাল রেল চলাচল বন্ধ রাখা হয় এরই মধ্যে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্কে দুর্বৃত্তদের হামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক ট্রাফিক পুলিশ আহত হয়েছেন সুমন সরকার নামের ওই বাংলাদেশি কুইন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকায় কয়েকজন অস্ত্র হাতে তার ওপর জড়াও হয় এ সময় তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করার পাশাপাশি সুমন সরকারের কাছে থাকা অর্থ ও সেলফোনটি কেড়ে নেয় দুর্বৃত্তরা এ ঘটনায় গুরুতর আহত ট্রাফিক পুলিশের ফুসফুসে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তিনি আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টাইম ম্যাগাজিনের বিচারে ইন্টারনেট বিশ্বে প্রভাবশালীদের শীর্ষ পঁচিশ জনের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে আট বছর বয়সী সিরিয়ার অভিবাসী শিশু বানা আলাপেট এছাড়া ওই তালিকা রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গায়িকা কেটি পেরি হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে কে রাউলিং সহ আরও অনেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার কঠিন বাস্তবতা টুইটার লাইভের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে তুলে ধরে আট বছরের এই শিশু বর্তমানে বানা তার পরিবারের সঙ্গে তুরস্কে বসবাস করছে তার লাইভ দেখে এই পূর্ব আলেপ্পোর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সবার নজরে আসে বানা যে টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে এই লাইভ প্রচার করত তার অনুসারীর সংখ্যা সাড়ে তিন লাখেরও বেশি আলেপ্পোর সেই ভয়াবহতা তুলে ধরেই নিজেকে অত্যন্ত প্রভাবশালীদের তালিকায় নিয়ে আসে বানা যার স্বীকৃতিস্বরূপ টাইম ম্যাগাজিনের টপ টোয়েন্টি ফাইভ মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল অন ইন্টারনেট তালিকায় স্থান পেয়েছে বানা আলাবেজ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট ও স্বরাষ্ট্র ভবনে হেলিকপ্টার থেকে গ্রেনেড হামলা গুলি জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা প্রেসিডেন্ট মাদুর কাতারকে প্রতিবেশী দেশগুলোর বেঁধে দেওয়া শর্ত নিয়ে সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই জানাল সৌদি আরব কেবল যৌক্তিক দাবি দেওয়া নিয়ে আলোচনা হতে পারে মন্তব্য দোহার এবং পেছানো হল নতুন স্বাস্থ্যনীতির ওপর মার্কিন সিনেটের ভোটাভুটি মতভেদ দূর করে এর পক্ষে ভোট দিতে সিনেটারদের প্রতি ট্রাম্পের আহ্বান এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ে